Привет! Сегодня у нас обзор гусеничного комплекта Monotrack Лидер на мотоцикле китайском 21 лошадиная сила. Расскажу, как на нем ездить, насколько сложно он управляется или легко, какие есть нюансы и постараюсь ответить на все ваши вопросы, которые предгадаю заранее. Итак, самое главное, с чего нужно начать, это ширина гусеницы. Ширина гусеницы здесь 38 сантиметров. Есть, конечно, еще и более широкие, 50 и 600, но, друзья мои, к сожалению, такой штукой будет рулить вообще нереально, потому что а, ширина гусеницы дает очень высокую поперечную устойчивость, и из-за этого на плотном снегу чуть больше нужно усилий прикладывать. Ну как чуть, конечно же, нужно сильно больше прикладывать усилия, потому что вы будете ехать не как на мотоцикле, а как на снегоходе, который очень устойчивый. Чтобы повернуть, нужно наклоняться в сторону поворота. А на мотоцикле, когда вы катаетесь, вы наклоняетесь, наоборот, в сторону поворота, а на снегоходе иногда в другую сторону. В общем, на этом конкретно комплекте зацеп небольшой, всего 16 мм. Здесь вот видно. Мы специально гусеницу поставили в обратную сторону стрелочка, не так, как производитель рекомендует, для того, чтобы еще немножко как бы, усилить вот эту сцепляемость грунтом. А, гусеница это у нас а, от российского производителя Достаточно доступная, мягкая И, в общем-то, ее везде можно практически купить Если что, вдруг порвалась, можно купить у нас Хотя за всю нашу историю я ни, ни разу не видел порванных гусениц а, По крайней мере, те, которых мы производим, которые мы используем на наших комплектах Ну и, конечно же, поскольку гусеница более широкая Мы сделали здесь более широкую раму И здесь уже используется двухсклизовая подвеска То есть два рельса идут параллельно и а это, соответственно, дает как раз вот эту вот устойчивость. А, широкая рама, соответственно, широкий такой хвост получается, на который можно много печенек с собой взять, много чайку с собой взять, на всю сразу компанию с собой набрать. Поэтому, собственно, мы назвали эту линейку комплектов «Лидер», потому что ты, как лидер, можешь ехать впереди, пробивать трассу через весь этот волосатый снег, через эти ветки и деревья. А те, кто едут на маленьких комплектах, они уже будут ехать за тобой по твоей колее. Вот, поэтому широкий комплект, и он, конечно же, есть свои преимущества, но и, конечно, есть свои недостатки, про которые чуть позже обязательно расскажу. Ну и, конечно же, если у вас широкая гусеница, то абсолютно бессмысленно ставить на нее узкую лыжу. Поэтому мы здесь поставили более широкую лыжу, ширина этой лыжи 23 сантиметра. Также у нее есть боковые коньки, центральный конек и система позиционирования, которую мы внедрили в этом году, в новом сезоне, которая себя достаточно хорошо показывает, система SPS, так называемая. Она позволяет а, добиться свободного хода где-то 20 градусов лыжи, для того, чтобы в рыхлом снегу у вас лыжу нос не давило, а лыжа всплывала и тем самым как бы позволяла выходить, можно сказать, на глиссирование. И при этом, когда вы начинаете слишком резко поворачивать, и у вас, чтобы лыжа не подломилась, то амортизатор начинает работать и удерживать лыжу в нужном положении, чтобы вас а, не перекинуло через руль, когда вы слишком резко а, тормознетесь с лыжей. Вот. Сюда, в принципе, можно поставить более широкую лыжу. У нас есть 25 сантиметров, 30 сантиметров. Под заказ это можно сделать для того, чтобы, не знаю, может быть, даже по воде ездить, если вам это было нужно. А... Стойка лыжи точно такая же, как на всех наших комплектах. Очень простая, надежная и, в общем-то, крепится практически на любую вилку при необходимости. У нас есть удлинители стойки для того, чтобы на классические вилки можно было поставить. У нас есть некоторые еще новые улучшения, которые мы тоже анонсируем на нашем канале скоро. Это будут такие очень плотные, хорошие хмуты, как на взрослых больших комплектах. Если вы когда-нибудь катались на небольшом сноубайке, на пидбайке или на эндурике 21 лошадиная сила китайца 250 ки то знаете, что обычно эти мультики не очень устойчивы. Здесь же из-за того, что гусеница широкая, сам по себе сноубайк стоит, его даже как бы не нужно придерживать, ничего делать. Поэтому спокойно сели а, в рыхлом снегу, сидите, равновесие держать не нужно, можно погреться, пока ваши товарищи там где-то едут сзади. И, соответственно, а, стартовать тоже достаточно легко, особенно если в рыхлом снегу, а, то есть залезли, как на коне практически. Ну, сейчас сложно показать, но... По сути, вы встаете на одну ножку, он вас держит, перекидываете и встали. И все, погнали. Ну и, конечно, вы должны понимать, что большая ширина гусеницы, она, к сожалению, дает большое сопротивление наклону. То есть для того, чтобы наклонить его, нужно прям прилично так усилие прикладывать вправо-влево. И это очень сильно заметно на укатном снегу, особенно на какой-то дороге, на льду, где вы ее будете пересекать. Вы почувствуете, что не вы иногда управляете мотоциклом, а мотоцикл управляет вами. Потому что 
даже если он старается повернуть руль, гусеница у вас все равно возвращает вертикальное положение, и в этом есть некоторая специфика. А, об этом обязательно нужно знать заранее, потому что если вы там, ну, физически как бы не справляетесь с мотиком, и если у вас опыта очень мало, то вам будет тяжело на этом комплекте ездить, на этом сноубайке. Но все меняется, конечно же, не кардинально, но сильно меняется, когда вы уезжаете на рыхлый снег. Потому что в рыхлом снегу это преимущество становится наоборот, потому что гусеница широкая, и вы можете уже его наклонять больше, заруливать так, как нужно, и, соответственно, он будет более проходимый, потому что вы поставили на первую скорость, даже если где-то совсем там сложные условия, какой-то подъем в рыхлом снегу, то вам достаточно на первой скорости потихонечку, как на тракторе, заехать туда, куда нужно. На сноубайке с узкой гусеницей все немножко по-другому происходит. Вы прям активно наклоняете, ноги, конечно, не нужно ставить, но вы прямо в повороте рулите практически везде, выезжая спокойно, то есть у вас так сильно не будет кидать. А, очень сильно, кстати, заметно, когда едешь с рыхлого снега, выезжаешь на укатанный, и вот этот весь рельеф, вы будете его чувствовать. То есть какие-то поперечные кочки, особенно если колея, колея это вообще кошмар отдельный для такого широкого комплекта. И нужно привыкать. На самом деле, если там 3-5 раз выехать, то я думаю, что к этому можно привыкнуть. Но первый раз и очень сильно руки уставят, потому что ты пытаешься, короче, сопротивляться, ловить вот эту поперечную устойчивость, выезжать где-то из колеи. Вот. Но на самом деле иногда нужно даже просто расслабиться. И тогда будет все получаться более-менее. В общем, имейте в виду, что комплект очень специфичный. И... Нужно быть готовым к тому, что он более сложный, чем те комплекты, которые у нас есть в линейке на нашем сайте. Это комплекты Monotrack Ultra, Monotrack 28 для эндуриков не сильной большой мощности, до 30 лошадиных сил. Поэтому заранее вас предупреждаю об этом. И сейчас расскажу, какие еще есть минусы. Друзья, этот комплект у нас прототип. Мы его сейчас тестируем в прокате, максимально гоняем. Кстати, в прокатных условиях он уже работает, поэтому мы не стали красить пока крышки с расчетом на то, что будем как-то дорабатывать, стенки некоторые не покрашены, что мы его немножко допилим, доделаем. На самом деле работает и так, в общем нормально, что и ожидалось. Вот, у нас также здесь стоит крышка редуктора, достаточно герметичная, чтобы не пачкать ногу и чтобы защищать цепь редуктора от каких-то вот ударов дополнительных. Кстати, вот здесь такое ощущение, что что-то было уже. Вот, там скрывается у нас редуктор. Звезды стоят 13-15 зубов, вот конкретно в этой версии, для того, чтобы было больше крутящего момента. При необходимости можно поменять местами и увеличить скорость наоборот, для того, чтобы на первой скорости ехать дольше можно было, а не, а не трогаться со второй скорости. Вот, комплект полностью стальной, в принципе, можно сделать его алюминиевый, а по весу сам комплект получается где-то... 70 килограмм плюс-минус вместе с тормозом, с лыжей то есть полностью вот это вот две части без мотоцикла, поэтому имейте в виду, что вместе с мотоциклом комплект, ну, сноубайк весь будет весить где-то килограмм, наверное, 130 я думаю точно, может быть даже больше конечно же, поскольку такой больше экспедиционный комплект, то здесь очень важно иметь с собой запас а, дистанции, соответственно, иметь с собой запас бензина, для этого у нас здесь вот ставится полка крепления канистры Быстросъемное крепление для канистры, экспедиционная канистра 5 литров, которая, в общем-то, хватит для того, чтобы вам вернуться. Быстренько засняли, залили в бак. В данный момент не стали, потому что у нас еще несколько сноубайков с нами каталось параллельно, поэтому и плюс мотособака была с бензином. Вот. А много всего здесь можно разместить, лопату, что-то еще с собой взять, полезные какие-то инструменты, запасные части, может быть, если они нужны. Поэтому все здесь предусмотрено для того, чтобы можно было спокойно его эксплуатировать в таких достаточно серьезных суровых условиях. Итак, чуть подробнее расскажу про эту линейку. Это линейка комплектов мы называем Monotrack Leader. Соответственно, ширина у этих комплектов будет гусеница 38 сантиметров. Но самое главное, друзья, что можно выбирать различную высоту зацепа, такая, как вам будет нужна под конкретно вашу слой эксплуатации. Здесь 16 миллиметров. Можно сделать 30, 35, 38 и, наверное, максимальный здесь вариант, который можно сделать, это 45 мм зацепка. Уже такая будет громадная лопата, которая будет грести практически в любом снегу. А, есть у нас еще больше зацеп, но это уже другая линейка, Monotrack 650. Там есть разные длины гусеницы. А, мы сейчас конкретно говорим про линейку Monotrack Leader. Поэтому на нашем сайте вы можете посмотреть стоимость, описание всех комплектаций, чем они друг от друга отличаются, какие есть нюансы. И, в общем-то, на сайте сделать заказ. Поэтому на сайте много информации. Переходите прямо сейчас по ссылке.
не так в сухом остатке, ребята, хочу поделиться эмоциями. В целом, кататься на сноубайке – это всегда весело, увлекательно и всегда эмоции. То есть ты утром не хочешь вставать с постели, какое-нибудь воскресное субботнее утро, хочется поваляться, но если ты выбрался покататься на сноубайке, то это всегда классные эмоции, просыпаешься, чувствуешь себя живым, смотришь лес, белок, всяких птичек, поэтому обязательно зимой выбирайтесь на улицу для того, чтобы не засиживаться, для того, чтобы получать новые эмоции. И, в общем-то, новые эмоции от, от этого комплекта очень много. Начиная с того, что на укатном снегу очень сложно управляется, и заканчивая тем, что мы проехали далеко, на пухолике погоняли, попробовали даже где-то прыгнуть с трамплинчика на кадрах, это будет видно. И, в общем, как развлечение, как утилитарный транспорт, хорошее решение. Но, друзья мои, еще раз, Напоминаю, что управляется он тяжелее, чем другие наши комплекты, поэтому очень важно с умом подойти к выбору. И если у вас какие-то есть сомнения, вы можете проконсультироваться у нас, позвонить по телефону, можете написать в WhatsApp, на e-mail, куда, куда вам будет удобно. Перейти по ссылке, кстати, там есть ссылка на наш WhatsApp внизу, и сделать заказ, если вас заинтересовало, или попросить нас подсказать вам, какой комплект подойдет именно на ваш мотоцикл. Спасибо, что досмотрел до конца. Мы постарались сделать такой информативный обзор, тест-драйв. И ждем твои подписки на наш канал. Колокольчик вот здесь вот ставь. Пиши свои комментарии, какие-то вопросы. Обязательно пиши внизу. Пока.